காரணமா எல்லாருமே அறுபது நாளைக்கு மேல வீட்டுல அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால விலங்குகள் எல்லாமே ஊர்லயும் தெருக்கள்லயும் ரொம்ப இயல்பா சுத்திட்டு இருக்கு இது தினசரி நிகழ்வாவும் நடந்துட்டு இருக்கு சில விலங்குகள் மனிதர்களை நம்பி உணவு தேடி வாடி வரப்போ மனிதர்களும் வீட்டுல இருக்கிறது இல்லைன்னா வெளியில இருந்து உணவு வழங்குற செய்திகளை நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அதுவும் இல்லாம கோடை மழையை நம்பி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரியே கடும் வெயிலோட தாக்கத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக கோடை மழை கை கொடுக்காத இந்த நிலையில அதை மெய்ப்பிக்கிற விதமா வனத்துல தண்ணீர் இல்லாம வனவிலங்குகள்லாம் ஊருக்குள்ள வர சம்பவம் சமீப காலமா அதிகரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கு சில நேரம் ஆபத்து விளைவிக்காத குரங்குகளும் மான்களும் ஊருக்கு வரப்போ நாமும் அதை மகிழ்விக்க நம்ம கிட்ட இருக்க உணவுகளை அதுகளுக்கு தரோம் ஆனா எப்பவுமே இதே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கர்நாடகா மாநிலத்துல ஒரு சிறுத்த ஊருக்குள்ள புகுந்துருச்சு புகுந்துட்டு லாரி டிரைவரை தாக்கியதும் இல்லாம ஒரு பலசரக்கு கடையில புகுந்து அட்டகாசம் பண்ணதை நம்ம பார்த்திருப்போம் அதை பிடிக்க வனத்துறை அதிகாரிகள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டதையும் நம்ம பார்த்திருப்போம் போன வாரம் பீகார்ல இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவங்களோட வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்த வேலையில அந்த பாதையில ஒரு சிறுத்த போறத பார்த்திருக்காங்க அத ஒரு நியூஸ் சேனல் தன்னோட கேமராவில ரெக்கார்ட் பண்ணி நியூஸ் சேனலுக்கு ஒலிபரப்பவும் செஞ்சிருக்காங்க இப்படி ஆபத்து விளைவிக்கிற வனவிலங்குகள்லாம் ரோட்ல சுத்துறதுனால பல விதமான பிரச்சனைகள் தான் வந்துட்டு இருக்கு குஜராத் மாநிலத்துல இருக்கிற கிர் வனவிலங்கு சரணாலயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இடம் தான் இந்தியாவிலேயே அதிக சிங்கங்கள் உள்ள சரணாலயம்னா அது கிர் சரணாலயம் தான் இல்ல தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நானூத்தி பதினாலு சிங்கங்கள் கிர் சரணாலயத்துல இருக்கு இந்த கிர் சரணாலயத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன டவுன் தான் ராஜ்கோட் ராஜ்கோட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள பாகான்ற கிராமத்துல வசிக்கிற அப்சானா ரஃபிக் அப்படின்ற ஒரு நிறமாத கர்ப்பிணிக்கு கடந்த இருபதாம் தேதி பிரசவ வழி வந்திருக்கு உடனே அவங்க கூட இருந்த அப்சானாவோட கணவரும் ஆம்புலன்ஸ்க்கு போன் பண்ணிருக்காரு கிட்டத்தட்ட பாகா கிராமத்துல இருந்து மருத்துவமனைக்கு போகணும்னா பதினெட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் அப்ப இவங்க ஆம்புலன்ஸ்க்கு கால் பண்ணதும் அவங்க கிராமத்துக்கு இந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து சேருது ஆம்புலன்ஸ்ல வந்த ஆஷான்ற நர்ஸ் கூட சேர்ந்து அப்சானாவும் அவங்களோட கணவரும் ஆம்புலன்ஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வெற்றிகரமா போயிட்டாங்க அப்போதான் ஆம்புலன்ஸ்ல இருக்க எல்லாரையுமே ஒரு சம்பவம் அதிர்ச்சியில உரைய வச்சுது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிர் சரணாலயத்துக்கு உட்பட்ட ரஸ்புல் பாட்டியா அப்படின்ற இடத்த நெருங்குறப்போ கும்பலா ஒரு சிங்க கூட்டம் இவங்கள வழிமறிச்சிருச்சு வேற வழி தெரியாம ஆம்புலன்ஸ் அப்படியே நிறுத்திட்டு அங்கேயே உறைஞ்சு போனாங்க வலியல துடிக்கிறத பார்த்தும் இவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம திணறி போனாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அப்சானாவுக்கு ஆஷாவோட உதவியோட மூன்று கிலோ எடையுள்ள ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துச்சு குழந்தை பிறந்து இருபது நிமிஷம் கழிச்சுதான் இந்த சிங்க கூட்டம் அவங்களுக்கு வழி விட்டு அங்கிருந்து கலைஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் அப்சானாவும் குழந்தையும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டாங்க இந்த சம்பவம் கேட்கிறப்போ எல்லாருக்குமே மனசை ரொம்பவே பதற வச்சுது